ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ഇന്ന് മലയാളികൾ പ്രമേഹ രോഗം പോലെ വളരെ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മളിൽ ഇത്രത്തോളം കോമണായി ഈ രോഗം വന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിലാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഈ രോഗത്തിന് ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം ഇത്രയേറെ മലയാളികളിൽ ഈ രോഗം കണ്ടു തുടങ്ങിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാരണങ്ങളെന്ന് നമുക്കിന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു രോഗി എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു തൈറോയിഡ് രോഗി എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ തൈറോയിഡ് രോഗം കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണോ അതേ മറ്റെന്തെങ്കിലും രാസവസ്തുക്കളുടെ റിയാക്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും റിസർച്ചുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ടയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ മാതൃകയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് രോഗം കണ്ടുപിടിച്ചത് മുപ്പത് ശതമാനത്തിന് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് തൈറോയിഡ് രോഗമുണ്ട് എന്ന് അറിയാതെ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ഉണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും തൈറോയിഡ് രോഗത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് അമിത വണ്ണത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗ്യാസ് ട്രബിളോ കൊളസ്ട്രോളിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും രോഗത്തിന് വേണ്ടി ഡോക്ടറെ പോയി കാണുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾ തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയും തൈറോയിഡ് രോഗമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും കോമൺ ആയത് എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായും പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ റിയാക്ഷൻ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡികളുണ്ട് ഈ ആൻറ്റിബോഡികൾ സാധാരണ പുറത്തു നിന്നുള്ള രോഗാണുക്കളെയോ മറ്റു കോശങ്ങളെയോ ആണ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ കോശങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയുള്ള അവയവങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികൾക്കെതിരെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഫോം ചെയ്ത് അത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇതിന് നമ്മൾ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും ഈ കണ്ടീഷനാണ് ഇന്ന് വളരെ കോമണായി പലരിലും കണ്ടുവരുന്നത് അത് ആദ്യം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ക്രമേണ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെന്നെത്തും നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ടി എസ് എച്ച് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഏതാണ്ട് നൂറിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ലെവലിലേക്ക് വരെ കാണാറുണ്ട് രോഗിയിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും ഇതാണ് ഒരു പ്രധാന കാരണം രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ആണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് മാനസിക പിരിമുറുക്കം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് ശാരീരികമായ സ്ട്രെസ്സുകൾ ശാരീരികമായ സ്ട്രെസ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ കെമിക്കലുകൾ കീടനാശിനികൾ രണ്ട് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം മൂന്ന് പ്രഗ്നൻസി ഗർഭാവസ്ഥ പോലെ ശരീരത്തിന് ആയാസമേറിയ കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാമത്തത് അടുത്തത് മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്സ് മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന സഡനായിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ജോലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സഡനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിലുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിന് വളരെ ശക്തമായ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഡ്രനാലിൻ ഹോർമോൺ റിലി കൂടുതലായി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ കൂടുതലായി റിലീസ് ചെയ്യുകയും ഇത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പലപ്പോഴും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ തിരിച്ചറിയാറേ ഇല്ല പലരിലും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും രോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചിന്തിക്കും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുമാറാത്ത മുടി പൊഴിച്ചിൽ അമിതമായി വണ്ണം വയ്ക്കുക ശരീരത്തിന് വരുന്ന ചൊറിച്ചിൽ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആയി തീരുക കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലിൽ പെട്ടെന്ന് കൂടുക പീരീഡ്സിൽ വരുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പീരീഡ്സിൽ വരുന്ന ഇറഗുലാരിറ്റി ഇതെല്ലാം തന്നെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിലെ കാൽഷ്യം മെറ്റബോളിസത്തിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും എല്ലുകളിൽ നിന്നും കാൽഷ്യം കൂടുതൽ രക്തത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അത് എല്ലുകളുടെ ബലം നശിപ്പിക്കുകയും ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എല്ല് തേയ്മാനം പോലുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുകയും
മുഖത്തിനൊരു പഫിനെസ് വരിക കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലും താഴെ ഭാഗത്തും ചെറിയ നീർക്കോൾ വരിക കഴുത്തിന് ചെറിയ വീക്കം അനുഭവപ്പെടുക ചിലവരിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണുകയില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തൊണ്ടയിൽ എന്തോ ഇരിക്കുന്ന പോലൊരു തോന്നൽ ചെറിയ ചുമ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണും എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ കണ്ട വേറൊരു ലക്ഷണം കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് രോഗവും വന്നു മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തൈറോയിഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് കാരണം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ പ്രതികൂലമായി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം ബാധിക്കും ഇങ്ങനെ വളരെ വെറൈറ്റി ഓഫ് സിംറ്റംസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിച്ചാലും കുറയാതെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് താളം തെറ്റിക്കും കാലിൽ നീർക്കെട്ട് അനുഭവപ്പെടും ഇങ്ങനെ പലതരം ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലമായി കണ്ടെത്താറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാർ തൈറോക്സിൻ ഹോർമോൺ പുറത്തുനിന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലരും ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മാസം മരുന്ന് കഴിക്കും അത് നോർമലായി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത മുമ്പ് നോർമലായി എന്ന് കാണാം അപ്പം അതൊക്കെ ഗുളിക അങ്ങ് നിർത്തും എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കിത് നോർമലായി നിൽക്കുന്നത് പലപ്പോഴും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞു വരുന്നവർക്ക് അമിത വണ്ണം കാണാറുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അമിത വണ്ണമുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കാലറി കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ചേർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ മീനുകൾ കഴിക്കുക സെലീനിയം കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക സെലീനിയം കണ്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മീൻസ് പിന്നെ കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക അയഡിൻ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള മത്സ്യങ്ങൾ എടുക്കുക പിന്നെ ഷെൽ ഫിഷുകൾ കൂടുതൽ എടുക്കുക കണവ ഞണ്ട് കൊഞ്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക കാരണം സെലീനിയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ഉപകരിക്കും പാലും തൈരും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കരുത് വളരെ നല്ലതാണ് മദ്യം കോഫി ഇത് രണ്ടും തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വിപരീതമായി ബാധിക്കാറുണ്ട് തൈറോയിഡ് അസുഖത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ മദ്യവും കോഫിയും ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് തൈറോയിഡ് രോഗത്തിൻ്റെ ഗുളികകൾ സാധാരണ അതിരാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കാനാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ചില മരുന്നുകളോ ചില ഭക്ഷണങ്ങളോ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ മരുന്നുകളുടെ അബ്സോർപ്ഷനെ തടയാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ കാൽഷ്യം ഗുളികകളോ അയൺ ഗുളികകളോ ഗ്യാസിൻ്റെ ആൻറ്റാസിഡുകളോ കഴിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഐ മീൻ തൈറോയിഡിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പമാകരുത് തൈറോയിഡിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിൽ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പണ്ട് മുതൽ നമ്മൾ കേട്ടു വരുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ ഗുളിക കഴിക്കുന്നവർ കോളിഫ്ലവർ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ക്യാബേജ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല കടുക് താളിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ എന്നാൽ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കാട്ടി നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഗുളികകൾ കഴിക്കുമെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം പോ കൃത്യമായി പോകും എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തൈറോയിഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കുറവ് മന്തിവിപ്പിക്കും നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായ വ്യായാമം ആവശ്യമാണ് ശരീരത്തിന് വ്യായാമം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഒരു എന്താ സ്റ്റാർട്ട് ആകാത്ത ഒരു വാഹനത്തിന് നമ്മൾ തള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ സ്വയം പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങാൻ നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യമാണ് വ്യായാമം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വണ്ണവും വയ്ക്കുകയില്ല ശരീരത്തിൽ നീർക്കെട്ട് വരികയുമില്ല നീർക്കെട്ടിൻ്റെ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം ക്രമേണ കുറയ്ക്കണം ഉറക്കക്കുറവ് ചിലരിൽ കാണാറുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രോബ്ലമാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഓവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചിലരിൽ ഈ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ മുഴ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ സ്കാൻ നോക്കണം തൈറോയിഡിൻ്റെ സ്കാൻ നോക്കി അതിൽ മുഴകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സൂചി വെച്ച് കുത്തി നോക്കുന്ന എഫ് എൻ എ സി പൈ നീഡൽ